ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ തന്നെ ബജറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബജറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ബജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനും വരാൻ പോകുന്ന ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ ബ്ലോഗിൽ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അത് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന എൻ്റെ ബ്ലോഗ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന സെഷനിൽ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ മെനു വരുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ബജറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എൻ യുവർ മെയിൽ ബോക്സ് വരും എല്ലാ തവണയും ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ വൺ വൺ ടു ആർട്ടിക്കൽ വൺ വൺ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിലാണ് ബജറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വെൻ ആൻഡ് ബൈ ഹൂം ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ വാസ് പ്രസൻറ്റ് ആരാണ് അതും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ജോൺ മത്തായി അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ടി ടി കൃഷ്ണ മാചാരി സച്ചിന്ദ്ര ചൗധരി ആൻഡ് ദെൻ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് ദ യൂണിയൻ ബജറ്റ് വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അദ്ദേഹം എന്നാണ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂണിയൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നെയിം ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഹൂ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ദ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ യൂണിയൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നെയിം ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഹൂ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ദ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി മൊറാർജി ദേശായി വൈ ബി ചവാൻ സി സുബ്രഹ്മണ്യം പി ചിദംബരം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഫിനാൻസ് മന്ത്രി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഈസ് ദ ഡാഷ് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന
പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൃഷി സമ്പദ യോജന ഇസ് ദ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അറിയാം കൃഷി സമ്പദ യോജന ഈ കൃഷി സമ്പദ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനകത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്വച്ഛ് ഭാരത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സോളാർ പ്ലാൻസ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് വിച്ച് പ്ലാന്റ് വാസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തത് ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണ് ബാംബു തുൾസി റബ്ബർ ജിഞ്ചർ നീം ഇതിൽ ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണ് ഗ്രീൻ കോൾ ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്തത് ബാംബു ആണ് മുള ബാംബു ട്രീനെയാണ് ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്തത് ബാംബു ട്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബാംബു പ്ലാന്റ് to improve the quality of education technology will be used to upgrade the skill of teachers through the recently launched digital portal named dash okay appa education de quality kootunadinu vendiṭa teacher maarude skill kootan vendi technology use cheyum adinu venditṭa launch cheyda digital portal edana dharma thira thanvi diksha drishya idil edana quality of improvement അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കിൽസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അത് ആ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടലാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിക്ഷ ദിക്ഷയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വിൽ ബി സെറ്റ് അപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ ഡാഷ് ഇൻ ദ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവരും ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വിൽ ബി സെറ്റ് ആം ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ ഡാഷ് ഇൻ ദിയർ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണോ എസ് സി ചിൽഡ്രൻ ആണോ ട്രൈബൽ ചിൽഡ്രൻ ആണോ ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഈസ് ഫോർ ട്രൈബൽ ചിൽഡ്രൻ ട്രൈബൽ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സെക്ടർ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രോഗ്രാം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റെയിൽവേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഹെൽത്ത് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹെൽത്ത് ദ ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രഗതി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സെക്ടർ ദ ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഗതി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ എനർജി സെക്ടർ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ടെക്നോളജി സെക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഓൺലൈൻ പ്രഗതി ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രഗതി പ്രഗതി എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടു വിച്ച് ടു സിറ്റീസ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ പ്രോജക്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വാസ് ലീഡ് ഓക്കെ ഏത് രണ്ട് സിറ്റികൾ തമ്മിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റവും വലുതെന്നല്ല ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാപിച്ചത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റികൾ തമ്മിലാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ കാശ്മീർ കന്യാകുമാരി പാറ്റ്ന പൂനെ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് നെയിം ദ ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ കറണ്ട് എയർപോർട്ട് കെപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡ് ബൈ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ടു ഹാൻഡിൽ എ ബില്യൺ ട്രിപ്സ് എ ഇയർ ഓക്കെ എന്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ് നാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പോളിസി ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് നഭ് നിർമ്മാണാണ് നഭ് നിർമ്മാൺ ടു കമോമറേറ്റ് ഹൂസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി അവർ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഇയർ മാർക്ക്ഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആരുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിടാനായിട്ട് നാം നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പം എന്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ജന്മദിന വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നൂറ്റി അൻപത് കോടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ പ്രൊജക്ട് വിച്ച് വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു ഡിജിറ്റൈസ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പേപ്പർലെസ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും നിയമ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേപ്പർലെസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണ് ഇ വിധാൻ ഇ ഡിജി ഇ സെർവിക് ഇ വിശാൽ ഇ മിത്ര ഇതിലേതാണ് എല്ലാ ഓഫീസ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളും പേപ്പർലെസ് ആക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇ വിധാനാണ് ഇ വിധാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അലോക്കേറ്റഡ് അണ്ടർ മുദ്ര സ്കീം ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഏതാണ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അലോക്കേറ്റഡ് അണ്ടർ മുദ്ര സ്കീം ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ മുദ്ര സ്കീം നമുക്കറിയുന്നതാണ് മുദ്ര സ്കീം അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ത്രീ ലാക്സ് ഓക്കെ മുദ്ര ഫോർ മൂന്ന് എന്ന് ഓർക്കുക മുദ്ര ത്രീ ലാക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ പല നോട്ട്സും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസും നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മ